హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను ఇంట్లోనే మరమరాలు ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ మనం చాలా వీడియోస్ చూసాము సో అది నాకు వచ్చాయా లేదా మీకు చూపిస్తున్నాను సో నేను నార్మల్ నార్మల్ రైస్ తీసుకున్నాను అండ్ రేషన్ రైస్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా తీసుకున్నాను దాంట్లో పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసాను రెండింటిలో అండ్ ఒక స్పూన్ వాటర్ వేసి కలుపుతున్నాను సో ఆల్రెడీ అందరూ చెప్తున్నారు వస్తున్నాయి అని చాలామంది వీడియోస్ పెట్టారు నేను ఆల్రెడీ ట్రై చేశాను బట్ మీకు చూపించడానికి మళ్ళీ చేసి చూపిస్తున్నాను నాకు వచ్చాయా లేవా చూడండి ఒకసారి సో అలా కలుపుకున్నాక ఒక టెన్ మినిట్స్ అలాగే ఉంచేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఈ బియ్యంని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి సో తడి అంతా పోయి మంచిగా ఫ్రై అయ్యా ఫ్రై అయ్యాక స్టాప్ చేయాలి సో నేను నార్మల్ రైస్ ఇంకా రేషన్ రైస్ రెండు ట్రై చేశాను సో ఇది నార్మల్ రైస్ ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఇలా ఫ్రై చేసేసుకున్నాక చూడండి డ్రై అయిపోయాయి సో ఇది తీసేసి పక్కకు పెట్టాను నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలాగే రేషన్ రైస్ కూడా ఫ్రై చేసేస్తున్నాను సో ఇది కూడా ఫ్రై చేసేసుకోండి ఇలా సో ఇలా ఫ్రై చేసేసుకొని దీన్ని కూడా తీసి పక్క పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఇంకోటి ప్యాన్ తీసేసుకోండి దాంట్లో సాల్ట్ వేసుకోవాలి సో నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన సాల్టే తీసుకున్నాను నేను అంతకుముందు ట్రై చేసి అన్నాను కదా ఆ సాల్ట్ అండ్ అంతకుముందు నేను ఇంకో వీడియో కూడా పెట్టాను శనగలది ఆ వీ ఆ సాల్ట్ అయిపోయినప్పుడు సో ఆ సాల్ట్ మళ్ళీ కొంచెం ఒక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసేసుకోండి తర్వాత సిమ్లో పెట్టేసేసి ఈ బియ్యంని దాంట్లో వేయండి సో వేసాక బాగా కలుపు కలుపుతూ ఉండాలి సో ఇలా కలుపుతూ ఉంటే పేలాలు వస్తాయని చెప్పారు బట్ చూడండి నాకు లైట్గా కనిపిస్తుంది ఇంకా అంతే అంతకన్నా పెద్ద కాలేదు సో దాని తర్వాత ఇంకా మాడిపోయాయి కూడా సో చూడండి ఎలా ఉన్నాయో సో మీకు నేను తీసి చూపిస్తాను ఎలా అయ్యాయో సో చూడండి అసలు పేలాలు కొంచెం కూడా కావాలేదు జస్ట్ బియ్యంని ఎక్కువ ఫ్రై చేస్తే ఎలా అవుతుందో అలాగే అయ్యాయి నెక్స్ట్ నేను రేషన్ బియ్యం కూడా ట్రై చేశాను సో దాంతో వస్తుందేమో అని సో అది కూడా చూపిస్తాను మీకు సో ఇది రేషన్ బియ్యము ఇది వేస్తున్నాను సో సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ అలాగే కలుపుతూ ఉండాలి కలిపాను సో చూడండి లైట్గా కనిపిస్తున్నాయి సో చూడండి అంతే లైట్గా కనిపించాయి కదా అంతే ఇంకా అంతకన్నా పెద్ద కాలేదు ఆ తర్వాత ఇంకా కాసేపు ఉంచితే అవి కూడా మాడిపోయాయి సో చూస్తున్నారుగా ఎలా వస్తున్నాయో నేను ఇది కూడా తీసి చూపిస్తాను చూడండి ఎలా వచ్చాయో సో చూడండి మొత్తం మాడిపోయాయి సో నార్మల్ రైస్ తీసుకున్నా కానీ రేషన్ రైస్ తీసుకున్నా కానీ కాలేదు సో నేను ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను అన్నం మిగిలిపోతే ఎండ పెట్టేసుకొని డ్రై చేసేసుకొని ఆయిల్లో గోలిస్తే పేలాలాగా అవుతాయని సో అది ఆ డ్రైడ్ రైస్ నేను ఈ సోన్లో కూడా వేసి చూపిస్తున్నాను సో ఇలా వస్తున్నాయి చూడండి సో ఇవి పేలాలాగా వస్తున్నాయి మీరు ఒకవేళ ఇలా సాల్ట్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు అన్నం ఎండబెట్టినప్పుడు సాల్ట్ వేయకుండా ఎండబెట్టండి సో అప్పుడు మనము ఇలా సాల్ట్లో ఫ్రై చేసేసుకొని తినవచ్చు 
మళ్ళీ మనం సాల్ట్ వేసి ఇక్కడ సాల్ట్ సాల్టీగా అయిపోతుంది అండ్ ఇవి కూడా చాలా క్రిస్పీగా వచ్చాయి అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి సో మీరు పేలాలను ట్రై చేయాలి అని అనుకుంటే నార్మల్ రైస్ బియ్యం తీసుకునే కన్నా ఇలా అన్నం ఎండ పెట్టేసుకొని ఇలా చేసేసుకోండి చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో సో ఇలా ట్రై చేయండి సో నార్మల్ రైస్ తోటి మాత్రం మనకి అసలు రావు సో మీరు ఎలాంటి రైస్ తీసుకున్నా రాదు సో ఉప్పుడు బియ్యం ఉంటుంది దాంతో చేస్తే వస్తాయంట సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి బాయ్